জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সহকারী অধ্যাপক গণিত বিভাগ গ্রামীণ সরকারি কলেজ গ্রামীণ করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি আজ আমরা অনার্স অধ্যবর্ষ বর্ষের গণিত বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ের আমরা গ্রহণ চ্যাপ্টারটি বা গ্রহণ অধ্যায়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ গ্রহণ বা ইকলিপস নিয়ে আমরা গ্রহণ বা ইকলিপস আগে কাকে বলে আমরা সংজ্ঞাটাতে আমরা আর্জি যাচ্ছি গ্রহণ মহাকাশে কোনো জ্যোতিষ্কের মধ্য মধ্যাবস্থার ফলে যদি অপর কোন জ্যোতিষ্ক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় বা এর পৃষ্ঠ দেশের কিছু অংশ অদৃশ্য হয়ে যায় তবে একে বলে সেই জ্যোতিষ্কের গ্রহণ মহাকাশে দুই ধরনের গ্রহণ দেখা যায় একটা চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ চাঁদ উনত্রিশ সাড়ে উনত্রিশ দিনে পৃথিবীর চারপাশে একবার ঘুরে আসে সুতরাং চাঁদের মাসিক ভ্রমণ পথে যে কোনো সময় চাঁদ কোন পর্যবেক্ষক এবং কোন মহাজাগতিক বস্তুর মাঝে এসে বস্তুটিকে পর্যবেক্ষকের আড়াল করে দিতে পারে অদৃশ্য বস্তুটি কোন নক্ষত্র হলে এই ঘটনাকে নক্ষত্র গ্রহণ বা অকাল দেশন আর অদৃশ্য বস্তুটি সূর্য অথবা চাঁদ হলে তখন একে বলে হচ্ছে গ্রহণ যখন চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরবার সময় কখনো পৃথিবী ও সূর্যের মাঝামাঝি একই সর্বকায় এসে পড়ে তখন এটা সূর্যকে আংশিক বা সম্পূর্ণ ঢেকে ঢেকে ফেলতে পারে তখন এই ঘটনাকে বলে সূর্য গ্রহণ সুতরাং সূর্য গ্রহণের সময় চাঁদ এবং সূর্য গ্রহণের সময় চাঁদ এবং সূর্য পৃথিবীর একই দিকে অবস্থান করবে অর্থাৎ সংযোগ অবস্থায় থাকবে এবং তখন আমাবস্যা আবার যখন পৃথিবীর চন্দ্র এবং সূর্যের মাঝে এসে উপস্থিত হয় এবং চাঁদ পৃথিবীর ছায়ার ভিতর প্রবেশ করে তখন এই ঘটনাকে বলে হচ্ছে চন্দ্রগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ পূর্তি যোগ অবস্থায় থাকে তখন একে পূর্ণিমা বলে তার তাহলে আমরা গ্রহণের সংজ্ঞাটাতে আমরা বলছি যে অর্থাৎ মহাকাশে যে ঘটনাগুলো আর কি ঘটে আর কি যদি কোনো মানে মহাজাগতিক কোনো ঘটনা এরকম যদি হয় যে কোনো একটা মানে সিস্টেমে বা কোনো একটা পদ্ধতিতে যদি কোনো নক্ষত্র যদি ঘোরার তার পথে কোন এক সময় যদি অন্য কোন গ্রহের সামনে এসে পৌঁছে তাহলে সেই গ্রহের ছায়াটা ওই গ্রহের উপর পড়ে ওই গ্রহটা যদি পৃথিবী বা ছাড়া অন্য কোন গ্রহ যদি হয় আর কি তাহলে অন্য কোন গ্রহের ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে নক্ষত্র গ্রহণ বা অকাল দেশন আর অদৃশ্য বস্তু যদি সূর্য বা চাঁদ হলে তখন আমরা বলবো একে গ্রহণ তাহলে আমাদের দু ধরনের গ্রহণ নিয়ে আমরা কি কথা বলবো তার একটা হচ্ছে চন্দ্রগ্রহণ এবং আর একটা হচ্ছে আমাদের সূর্য গ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ সূর্য গ্রহণ আর হচ্ছে নক্ষত্র গ্রহণ আমরা কি তিনটা গ্রহণ সম্পর্কে মানে বুঝতে পারছি তোমরা কি আবার কথা শুনতে পাচ্ছ বাসার বাসার কি শুনতে পাচ্ছ হাবিবুল বাসার সুমন বাসার কি শুনতে পাচ্ছ আমি অবশ্য তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না আচ্ছা সোহান তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ সোহান তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা তোমাকে অবশ্য দেখতে পাচ্ছি না নক্ষত্র যদি তার ঘোরার পথে যদি অন্য কোন নক্ষত্রকে যদি এসে অদৃশ্য করে ফেলে তাহলে সেই গ্রহণটাকে আমরা বলবো হচ্ছে নক্ষত্র গ্রহণ বা অকাল দেশন এরপর যদি মানে অদৃশ্য বস্তুটা যদি পৃথিবী হয় অর্থাৎ আমরা যদি পৃথিবীকে সরি যদি অদৃশ্য বস্তুটা যদি সূর্য হয় অর্থাৎ সূর্যকে আমরা দেখতে না পারি তার মানে যদি পৃথিবী সূর্যের আর হচ্ছে পৃথিবীর মাঝে যদি চাঁদ এসে যদি মানে অবস্থান গ্রহণ করে অর্থাৎ চাঁদ মাঝে যদি থাকে আর কি তাহলে তখন দেখা যাবে যে পৃথিবীর মানে চাঁদের ছায়া মানে চাঁদের কারণে আমরা সূর্যকে দেখতে পারবো না আর সূর্যকে যদি দেখতে না পারি মানে এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সূর্য গ্রহণ আর যদি আবার মানে পৃথিবীর ছায়া যদি আর কি চাঁদের উপর পড়ে অর্থাৎ যদি সূর্য এবং চাঁদের মাঝে যদি পৃথিবী থাকে তাহলে এই গ্রহণটাকে আমরা বলবো হচ্ছে চন্দ্রগ্রহণ তাহলে আমরা এখানে তিন ধরনের গ্রহণ নিয়ে আর কি কথা বলছি একটা হচ্ছে নক্ষত্র গ্রহণ 
নক্ষত্র গ্রহণে হচ্ছে যে যে গ্রহটাকে আর কি অন্ধকারে ফেলে দেবে সেই মানে গ্রহটা চন্দ্র এবং সূর্য ছাড়া অন্য কোন গ্রহ আর কি তাহলে সেই সেই গ্রহণটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মানে নক্ষত্র গ্রহণ আর যদি মানে সূর্যকে যদি আমাদের আড়াল করে ফেলে অর্থাৎ আমরা পৃথিবী থেকে যদি সূর্যকে দেখতে না পারি অর্থাৎ চন্দ্র যদি আমাদের সামনে পড়ে যায় তাহলে এই গ্রহণটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সূর্য গ্রহণ আর আবার যদি মানে পৃথিবী যদি মাঝখানে এসে যদি পড়ে অর্থাৎ এই চন্দ্র সূর্য আর হচ্ছে পৃথিবী এই দিকটা তো আমাদের খুব কিছু তো জিনিস এবং এই তিনটার উপরে আর কি আমাদের আর কি অনেক কিছুই নির্ভর করে তাহলে যখন পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়বে তখন পৃথিবীর ছায়াটা চাঁদের উপর পড়বে আর সেই গ্রহণটাকে আমরা বলবো হচ্ছে তখন চন্দ্র গ্রহণ তাহলে আমরা মোটামুটি ভাবে গ্রহণের সংজ্ঞাটা আমরা একটু বললাম এবং গ্রহণের সংজ্ঞার পরে আমরা এখানে দেখো সূর্য গ্রহণ আমরা দেখাচ্ছি যে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না এটা অবশ্য পূর্ণ সূর্য গ্রহণ আমরা এরপরে অবশ্য আমরা দেখবো যে এই সূর্য গ্রহণ যে সবসময় পূর্ণ সূর্য মানে পূর্ণ সূর্য গ্রহণ হবে তা না এটা আংশিক হতে পারে আবার বলাই গ্রাস হতে পারে এখানে যে সূর্য গ্রহণে আমাদের তিন ধরনের গ্রহণ আছে আমরা একটু চিন্তা দিয়ে আমরা বুঝিয়ে দিচ্ছি যে সূর্যকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না পৃথিবীর থেকে যদি সূর্যকে দেখতে না পারি তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সূর্য গ্রহণ এরপরে দেখো এখানে এই সূর্য হচ্ছে বলয় গ্রহণ তারপরে হচ্ছে এখানে মুন অরবিট এটা হচ্ছে মুন তার মানে হচ্ছে পৃথিবীর ছায়া কিন্তু চাঁদের উপর পড়ে গেছে পুরোপুরি তার মানে চাঁদকে আর কি ঢেকে পড়ছে এটা কিন্তু আসলে চন্দ্র গ্রহণ মানে চাঁদকে আর দেখা যাচ্ছে না আর কি চাঁদ অন্ধকারে পড়ে গেছে এটা হচ্ছে চন্দ্র গ্রহণ এখানে এটা হচ্ছে চাঁদের কক্ষপথ অর্থাৎ চাঁদ যে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে এবার ঘোরার কোন এক পর্যায়ে দেখা গেল আবার পৃথিবীর সূর্যের চারপাশে ঘুরছে মানে বেশ একটা চক্র এখানে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে সূর্যের চারপাশে পৃথিবী ঘুরছে আবার পৃথিবীর চারপাশে আবার সূর্য ঘুরছে এই ঘোরাঘুরির কোন এক পর্যায়ে যদি এরা তিনজন একই সরলখা যদি অবস্থান করে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য পৃথিবী আর হচ্ছে চন্দ্র এখানে কিন্তু চন্দ্র পূর্তি যোগ অবস্থায় আছে অর্থাৎ চন্দ্র যদি মাঝে থাকে তাহলে তখন সেটাকে বলা হবে সংযোগ আর চন্দ্র যদি অবজিটে থাকে অর্থাৎ পৃথিবী যদি মাঝে থাকে চন্দ্র আর সূর্যের তাহলে তখন সেটাকে বলা হবে হচ্ছে পূর্তি যোগ আর এই আট মন এবং সান এটা কিন্তু সিস্টেম মানে আমাদের এটা খুব জানা একটা সিস্টেম আর কি আমাদের খুব কাছের এটা এবং আমাদের জীবনের আর কি অনেক কিছুই আর কি এই তিনটার উপর আর কি মানে তিনটা মানে এই সিস্টেমটার উপর আর কি নির্ভর করে এই আট মন সান সিস্টেমের এটার ফলে কিন্তু আসলে আমাদের জ্বর ভাটাও ঘটে মানে এই যে মানে এই চন্দ্র যে আর কি আমাদের পৃথিবীর চারপাশে ঘরে এই ঘোরার কারণে কিন্তু আসলে এটা যেহেতু উপত্যকা পথে ঘরে কখনো পৃথিবীর কাছে আসে কখনো আবার দূরে সরে যায় এই কাছে আসা দূরে সরে যাওয়া তারপর হচ্ছে এর অক্ষের আর কি পৃথিবীর অক্ষের আবর্তন মানে অনেক ঘটনা আর কি আমাদের এই সমুদ্র যেমন জোয়ার ভাটা তারপর হচ্ছে আমাদের এই পূর্ণিমা তারপর হচ্ছে অমাবস্যা তারপর হচ্ছে আমাদের আবার কি কখনো এই পৃথিবীর চন্দ্র এবং সূর্য এবং চন্দ্র এই তিনটার সিস্টেমে অর্থাৎ আট এবং মন সান এই সিস্টেমের মধ্যে এই মাঝখানে আবার হচ্ছে চাঁদ ঢুকে কোনো কোনো সময় একটু ডিস্টার্ব করে অর্থাৎ এই পৃথিবী যে পথে আর কি চলতে চাচ্ছে সে পথে সে আর কি মানে চলতে পারে না হয় তাকে একটু সরতে হয় বা একটু আগেতে হয় এই ফাংশনটা কিন্তু এটাকে একটা মানে ডিস্টার্বিং ফাংশন আর কি আমরা এটাকে বলি এটা অবশ্য আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় নয় আমরা এখানে শুধু বোঝাতে চাচ্ছি যে গ্রহণের ক্ষেত্রে আর কি আমরা একটা ক্লিয়ার বা একটা স্পষ্ট আমাদের ধারণা নেওয়া দরকার যে কে কখন আর কে মাঝে এসে পড়লে তখন তাকে আমরা কি গ্রহণ করবো তাহলে যদি এই চাঁদটা যদি মাঝে এসে পড়ে তাহলে কিন্তু আমরা এই সূর্যের সে আংশিক অথবা মানে আমাদের পৃথিবীর যে অংশটাকে আমরা অবজার্ভ করবো সেটা দেখা যাবে যে সূর্যটাকে আমরা ওই অংশটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি না এই যে ওই অংশটা দেখতে পাবো না তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সূর্য গ্রহণ এবং তার ফলে কিন্তু আমাদের এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হবে অর্থাৎ পৃথিবীতে আমরা আলো পাবো না এটা কিন্তু দুই হাজার কত ছয় সালে সকালবেলায় এরকম একটা ছায়া ছায়া অবস্থা আর কি মানে একটা মহাজাগতিক বিরল ঘটনা ছিল এরপর এখানে দেখো এখানেও আমরা সেদিন তো হয়েছিল স্যার হ্যাঁ সেদিন তো সেদিনটা হচ্ছে আমরা সবাই অবজার্ভ করতে পারিনি কিন্তু 2006 সালে যেটা ছিল সেটা কিন্তু সকালবেলা অনেকই প্রস্তুতি নিয়ে আর কি মানে অনেক আমরা দেখতে পারছি এবং রৌদ্র ঝলমলে আর কি দিন শুরু হলো এবং কিছুক্ষণ রোদের পর হঠাৎ করে দেখা গেল যে একেবারে ঠিক মানে জোসনা রাতের মতো আর কি মানে চাঁদনি রাতের মতো আর কি মানে কোনো আর সূর্যের আলো নাই মানে একটা বেশ একটা ছায়া মানে চলে আসলো গোটা বাংলাদেশ জুড়ে আর কি প্রায় এবং এটা বাংলাদেশ থেকে খুব ভালোভাবে দেখা গেছে এবং অন্যান্য দেশ থেকেও দেখা গেছে
এই রৌদ্র পর্যন্ত একটা দিন থেকে হঠাৎ করে আমরা দেখতে পেলাম যে আর কি এক ছায়াঘেরার মতো একটা আর কি আফসা ছায়া আর কি সারা বাংলাদেশে আর কি মানে এটা হচ্ছে একটা মানে পূর্ণ সূর্য গ্রহণের মতো আর কি ছিল আর কি পূর্ণ সূর্য গ্রহণ হলে তখন আমাদের এই ঘটনাটা ঘটে এখানে আমরা দেখেছি আমবারা মানে এটা হচ্ছে ছায়া আর পিন আমবারা এটা হচ্ছে উপছায়া এখানে ছায়া এবং উপছায়া নিয়ে আমাদের একটু কথা বলতে হবে সেটা হলো দেখো এখানে যে এই সূর্য এবং চন্দ্রের মাঝে পৃথিবী আছে তাহলে আমরা যদি সূর্যের মেরুবিন্দু মানে সূর্যের প্রান্ত বিন্দুর সাথে পৃথিবীর প্রান্ত বিন্দু দিয়ে যদি আমরা সোজা একটা যদি এরকম একটা মানে সরলাকা অঙ্কন করি আবার এই প্রান্ত দিয়ে একটা সরলাকা অঙ্কন করি তাহলে এই কোনকটার মধ্যে যে অংশটা পড়বে এই অংশটা গাঢ় অন্ধকার হয় তার মানে এখানে আমরা কোনো আলোই দেখতে পাবো না অর্থাৎ এটা একেবারে মানে সূর্যের কোনো আলোই এখানে এসে পৌঁছবে না আর কি আর এটা একটু মানে ঘন ছায়া দিয়ে আমরা এখানে বুঝাচ্ছি এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে আমরা বা হচ্ছে প্রচ্ছায়া আবার পিনাম্বরা এখন এই এই সূর্যের এই বিদ্যুৎ সাথে যদি একটা তীর্য মানে স্পর্শ যদি আমরা অঙ্কন করি এই যে সূর্যের সাথে পৃথিবীর এই তীর্য স্পর্শকটা এখানে গিয়ে এই এখানে একটা সরলাকে এসে সেট করবে আবার এখানকার একটা তীর্য স্পর্শক এইখানে গিয়ে সেট করবে তীর্য স্পর্শক এবং আর স্পর্শক আমরা কিন্তু জেমিতে পড়াই আর কি দুটা বৃত্তের মানে যদি উপরে মানে স্পর্শ বিন্দু গুলো দিয়ে যদি কোন বিদ্যুৎ গমন করে আর কি মানে কোন সবাই গমন করে তাহলে সেটাকে বলা হবে হচ্ছে সাধারণ স্পর্শক আবার এটাও একটা সাধারণ স্পর্শক মানে এখানে এটা একটা সাধারণ স্পর্শক এটা একটা সাধারণ স্পর্শক আবার এটার এই বিন্দুর সাথে এটার উপরে বিন্দু তাই এটা যদি এরকম ভাবে যদি একটা স্পর্শ গমন করা যায় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে তীর্য স্পর্শক তাহলে দুটা তীর্য স্পর্শকের মাঝে এবং দুটা এই ডাইরেক্ট স্পর্শ বা ডাইরেক্ট টেনজেন্টের মাঝে দেখো এখানে তিনটা স্থান তৈরি হয়ে গেছে এইটা একটা স্থান আবার এইটা একটা স্থান আবার আবার এইটা একটা স্থান এই স্থানটা এটা কিন্তু হচ্ছে মানে চন্দ্র তাহলে এই প্রেসার চন্দ্রের উপর পড়ছে পরে এটা একটা শঙ্কুর মতো একটা তৈরি করছে এই শঙ্কুটাকে আমরা বলবো হচ্ছে প্রচ্ছায়া বা এটাকে বলা হবে আমরা আর যেটা হালকা হালকা আর কি এটা কিন্তু হচ্ছে পুরো অন্ধকার হবে না মানে এই যে সূর্যের আলোটা যে এদিক দিয়ে যে আসতেছে আসার ফলে মানে এখানে বাধা প্রাপ্ত হয় এখানে প্রতিফলিত হবে এই আলোটা প্রতিফলিত হওয়ার পর এখানে অন্ধকার থাকবে না অর্থাৎ ছায়াটা হবে একটা হালকা ছায়া এই হালকা ছায়াটা মানে যেটা আলো থাকবে না মানে আলো আধারের মতো একটা এই অংশটাকে আমরা বলবো হচ্ছে উপছায়া তাহলে মানে চন্দ্র গ্রহণ এবং সূর্য গ্রহণ তারপর হচ্ছে আমরা প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া এটা সম্পর্কে আর কি আমরা চিত্র থেকে একটা ধারণা দেওয়ার আমরা চেষ্টা করলাম এরপর এখন মানে কথা আছে প্রতি অমাবস্যায় সূর্য গ্রহণ আর প্রতি মানে পূর্ণিমায় চন্দ্র গ্রহণ হয় না কেন অর্থাৎ আমাদের মাসে তাহলে মানে সবসময় মানে প্রতি মাসে আর কি দুইবার করি তাহলে একটা চন্দ্র গ্রহণ বা একটা সূর্য গ্রহণ আর কি আমাদের দেখা যাওয়ার কথা কিন্তু সেটা আমরা দেখতে পাই না কেন এটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে চাঁদের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলের সাথে একতলীয় হতো তবে প্রতি অমাবস্যায় চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের ঠিক মাঝে একই সরটাকে অবস্থিত হতো এবং একটি সূর্য গ্রহণ হতো একই ভাবে প্রতি পূর্ণিমাতে সূর্য চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝে এক মানে পৃথিবী এক পৃথিবী একই সরটাকে অবস্থিত হতো এবং একটি চন্দ্র গ্রহণ হতো অর্থাৎ যদি মানে এদের কক্ষতল গুলো যদি একতলীয় হতো অর্থাৎ একই সমতলে যদি হতো তাহলে প্রতি অবশ্যই চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের ঠিক মাঝে একই সরলকে আসতো তার মানে চাঁদ যদি পৃথিবী আর সূর্যের মাঝে যদি একই অবস্থান আসে তাহলে তখন সূর্য গ্রহণ হবে আবার প্রতি পূর্ণিমাতে সূর্য যদি চাঁদ আর পৃথিবীর মাঝে একই সরলকে অবস্থিত হতো তাহলে একটা চন্দ্র গ্রহণ হতো মানে পৃথিবী যদি আর কি সূর্য এবং চাঁদের মাঝে পড়ে তাহলে তখন চন্দ্র গ্রহণ হতো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চাঁদের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলের সাথে পাঁচ ডিগ্রি নয় মিনিট এই কোনো হেলানো থাকে এ কারণে প্রতি অমাবস্যায় সূর্য গ্রহণ এবং প্রতি পূর্ণিমাতে চন্দ্র গ্রহণ হয় না কারণ কোনো অমাবস্যায় যদি চাঁদের কেন্দ্র পৃথিবীর কক্ষতল থেকে বেশ দূরে অবস্থান করে তবে চাঁদের বিম্ব সূর্যের কোন অংশকে আচ্ছাদিত না করে আপন কক্ষপথে চলে যাবে অর্থাৎ আমরা যে কোনকটা দেখেছি সেই কোনকটা তখন আর তৈরি হবে না ফলে কোনো গ্রহণ হবে না একই ভাবে কোন পূর্ণিমায় যদি চাঁদের কেন্দ্র পৃথিবীর কক্ষতলে বেশ কিছু উপরে বা নিচে অবস্থান করে তবে চন্দ্র গ্রহণ মানে চন্দ্র সূর্যের মানে চন্দ্র এবং সূর্যের মানে পৃথিবীর সূর্যের ঠিক মধ্যে একই সরকার আসবে না ফলে কোন চন্দ্র গ্রহণ হবে না অর্থাৎ প্রতি অমাবস্যায় সূর্য গ্রহণ সম্ভব না এবং প্রতি পূর্ণিমাতে চন্দ্র গ্রহণও সম্ভব না এর কারণ হচ্ছে যে এই চাঁদের পৃথিবীর কক্ষতল আর হচ্ছে চাঁদের কক্ষতল এরা হচ্ছে একই তল নয় আর কি চাঁদের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলের সাথে পাঁচ ডিগ্রি নয় মিনিট কোন করে আছে 
এই পাঁচ ডিগ্রি নয় মিনিট যদি ফোনটা না থাকতো অর্থাৎ এরা যদি প্যারালাল তাহলে তাহলে দেখা যেত যে পূর্তি অমাবস্যাতে একটা করে আর কি সূর্য গ্রহণ হতো এবং পূর্তি পূর্ণিমাতে একটা করে চন্দ্র গ্রহণ হতো কিন্তু বাস্তবে সেটা হচ্ছে না হাবিবুল বাসার এ তোমার কাছ থেকে মনে হয় একটু শব্দ আসতেছে মোবাইল টা একটু মিউট রাখতে হবে কারণ চন্দ্রগ্রহণের স্থায়িত্বকাল আমরা আগে একটু চিত্রটা একটু আমরা দেখে নেই চিত্রটা কিন্তু বেশ একটু জটিল আর কি আমরা এর আগে যেটা আর কি আমরা মানে একটা ইমেজ দেখলাম সেই ইমেজটা এটা মানে কিছুটা কাছে আর কি সেটাই এখানে দেখো এখানে সান তারপর এখানে আছে আর আর হচ্ছে এটা হচ্ছে চাঁদের কক্ষপথ এরপর আমরা ট্যানজেন দুটা করে আর কি আগে দিচ্ছি যে এটা একটা ট্যানজেন এটা একটা ট্যানজেন এসে সেট করছে আবার তীর্যক ট্যানজেনটা আছে এখানে चाँदर जो वित्त बड़ा बोलते वित्त बोझा चाँद कक्षपथ जो पृथ्वी चार दिखे घूर से आंशिक ग्रहण अवस्थान कर स्थायी घंटा आंशिक ग्रहण समय पूर्ण ग्रहण सर्वोच्च चल्लिस मिनट पर्त और आंशिक ग्रहण होते तीन घंटा छचल्लिस मिनट पर्त सूर्य ग्रहण पूर्ण ग्रास सूर्य ग्रहण तरह बलय ग्रास सूर्य ग्रहण और एक आंशिक सूर्य ग्रहण दर्शक अवस्थान कर दर्शक पृथ्वी पृथ्वी थे दर्शक बलय ग्रास सूर्य ग्रहण जो एम सूर्य दृश्यमान कौनिक व्यस दृश्यमान मन करो चाँद अवस्था थे चाँदर जो छाय तैयार से सूर्य के आड़ करते मैं चाँदा सम्पूर्ण सूर्य के ढाकते तक शुद्ध सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण जो पर्यवेक्षक चंद्र छाय केंद्रीय रेखा अवस्थान कर तक सूर्य किस अंश तरह अदृश्य है अर्थात तक बलय सूर्य अदृश्य है सूर्य ग्रहण 
মানে আংশিক সূর্য গ্রহণ তাহলে আমরা সূর্য গ্রহণে তিনটা মানে তিন রকমের আমি সূর্য গ্রহণ দেখলাম একটা হচ্ছে পূর্ণগ্রাস অর্থাৎ সূর্যকে আমরা দেখতেই পাবো না আর একটা হচ্ছে বলয় গ্রাস যে অর্থাৎ চন্দ্রটার সাইজটা তখন হচ্ছে সূর্যকে এমন ভাবে ঘিরে ধরবে যে মাঝখানে হয়তো আমাদের এই চন্দ্রটা থাকছে কিন্তু চারপাশে সূর্যের যে রিংটা সেই রিংটা গোটা রিংটাকে সে ঢাকতে পারতেছে না তখন কি হবে সাইড দিয়ে দিয়ে আর কি আলোগুলো আমাদের চলে আসবে আর আলোগুলো চলে আসার ফলে আমরা যখন দেখবো তখন সূর্যের মাঝখানটাই দেখবো না মানে চারপাশে মনে হচ্ছে আলো কিন্তু ভিতরে ছায়ার মতো দেখবো এর এর ফলে চারপাশে একটা বলয় তৈরি হবে বা একটা রিং তৈরি হবে এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বলয় গ্রাস সূর্য গ্রহণ আর আংশিক সূর্য গ্রহণ হচ্ছে যে যদি আমরা সূর্যের একটা সাইড যদি আমরা দেখতে না পাই আর অন্য সাইড যদি দেখতে পাই তখন সেটা বলা হবে আছে আংশিক সূর্য গ্রহণ এরপর সূর্য গ্রহণের শর্ত মানে কি কি শর্তে সূর্য গ্রহণটা হবে আমাদের এটাও কিন্তু আমাদের খুব দরকার এই চিত্রটাই আমাদের বারবার আসছে তোমাদের হাতের কাছে যদি বই থাকে বই এবং যদি কোন লেকচার শিট থাকে তাহলে তোমরা সেখানে দেখতে পারো এই যে এই চিত্রটা আমাদের কিন্তু খুব দরকার আর কি মানে বারবার যেহেতু এটা চিত্রটা আসছে এই চিত্রটা আমাদের ব্যাখ্যা করা এটা আমাদের খুব দরকার আমার মনে হয় যে তোমরা একটু ওই চিত্রটা আর কি সাথে একটু নিতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে আর কি বুঝতে মানে মুখটা দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ হ্যাঁ এখন অবশ্য একটু অংশগ্রহণ করতে পারে কারণ এটা খুবই আর কি ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় যে মহাজাগতিক যে ঘটে এই মহাজাগতিক ঘটনাগুলোতে আমরা অনেকে আর কি মানে সাক্ষী হতে পারে নিজেকে আর কি গর্বিত বোধ করি মহাজাগতিক ঘটনা ক্রমে অর্থাৎ মহাজাগতে বা বিশ্ব জগতে যত মানে গ্রহ নক্ষত্র গুলো আমরা দেখছি এটা কিন্তু আসলে সবগুলোই কিন্তু আসলে গতিতে আছে এবং এমন গতিতে এরা আছে যে কেউ আসলে কোথাও স্থির থাকতে পারে না বা স্থির আসলে কেউ নাই একসময় মনে করা হতো পৃথিবীটা স্থির আর সূর্য চারপাশে ঘুরছে এই ধারণাটা আমাদের অনেকদিন পর্যন্ত ছিল সেই ধারণাটার থেকে আমরা আবার ফির মানে সূর্য কেন্দ্রিক মহাবিশ্বে চলে আসলাম যে সূর্যটা আসলে মানে মানে সূর্যটাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য গ্রহ গুলো আর কি তাকে আবর্তন করছে এইটা এই মানে তত্ত্বটা মানে প্রস্তাব দেওয়ার কারণে অনেকে অনেক নির্যাতনেরও শিকার হয়ে মানে হয়ে গেছিল যে অর্থাৎ অতীতে অনেকে আর কি নির্যাতনের শিকার হয়েছে এই তত্ত্বটা দেওয়ার কারণে অথচ এখন আমরা সেই তত্ত্বটাকে আর কি আমরা জানি যে হ্যাঁ এটা একটা নির্ভুল তত্ত্ব এর আগে যে তত্ত্ব ছিল যে পৃথিবীটা স্থির পৃথিবীর পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘুরছে এই তত্ত্বটা আসলে মানে ভুল সেখান থেকে আমরা সরে আসছি এখন আমরা জানি যে আসলে সূর্য চন্দ্র পৃথিবী যা কিছু আছে আর কি আমাদের দৃশ্যমান যা কিছু আমরা দেখি এরা সবাই আসলে ঘুরছে এবং সূর্যটাও আসলে তার পরিবার থেকে নিয়ে ছায়াপথে আসলে মানে সে মানে ঘুরছে অর্থাৎ মানে ছায়াপথের একটা কেন্দ্র আছে সেই ছায়াপথের কেন্দ্রকে আর কি সে মানে রেখে মানে ছায়াপথের কেন্দ্রটাকে সে ধরে সূর্য তার গোটা ফ্যামিলিটাকে নিয়ে গোটা ফ্যামিলি বলতে কিন্তু এখানে আসলে বিশাল ফ্যামিলি মানে এত বড় ফ্যামিলি তার মানে নয়টা গ্রহ আছে আবার এই গ্রহ গুলোর আবার কতগুলোর একটা কি মানে কতগুলোর একটা কতগুলো দুটা কতগুলো তিরিশটা বা কতগুলো ষাট একষট্টিটা পর্যন্ত আর কি তাদের উপগ্রহ আছে তারপরে চিন্তা করে পারো মানে যে এইগুলো যদি সবগুলো একসাথে ঘোরাঘুরি করে এবং সেটা দেখতে কেমন হবে আর সে ঘোরাঘুরি সিস্টেমটা আবার ফির সে আবার ফির এগুলোকে নিয়ে আর এক পাশে মানে সে ছায়াপথে চার পাশে ঘুরছে এবং সেই ছায়াপথের ব্যাসার্ধটা মানে কয়েক লক্ষ আলোক বর্ষ আমরা তো শুধু মানে পৃথিবী এখান থেকে পৃথিবীর থেকে সূর্যের দূরত্ব নিয়ে আর কি আমরা হিমশিম খাই যে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল এই নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইলে আসলে তো সূর্যের মানে আলোক বর্ষের হিসাবে মাত্র এটা আট মিনিট বিশ সেকেন্ড তাহলে আট মিনিট বিশ সেকেন্ডে আলো এই পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে এক বছরে কত দূর যাবে আলো মানে এটা আমরা চিন্তা করতে পারি 
महाजागतिक घटना घटार समय नक्षत्र नक्षत्र सामने इसे पड़से अर्थात जाके केंद्र कर सूर्य ग्रहण वस्तु मान चंद्र है तक हम चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण खूब मान परिचित दो घटना मान घटना कथा कथा तीन धरण ग्रहण सूर्य ग्रहण मान हर की लागे छाय प्रच्छाय सूर्य ग्रहण सूर्य्रहण चाप के सूर्य पृथ्वी अवस्थित होते हमारे सूर्य ग्रहण सम्पूर्ण तब एक सूर्य ग्रहण सम्भव मान चाँदर घोर अंधकार थका लगे मैं चाँदर को मैं घोर अमावस्या मैंने मान सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण नोट नहीं 
पक्षर कख तेतर मिनिट माइनस षोलो मिनट सतान्न मिनट बसिना एक सर्वोच्च सर्वनिम्न ग्रहण संख्या मान एस दिए सूर्य बोझा एम दिए हम चार बोझा चाँदर पक्षपथे वृत्तिंदुदयी ग्रंथी एनडेश ग्रंथी रिसेंडिंग नोट क्षेत्रीय सर्वोच्च सर्वनिम्न सीमा सांतान समय अमावस्या थे सूर्य ग्रहण संघटित हो अनुरूप भाव पूर्णिमा सूर्य चंद्र ग्रहण सर्वोच्च सर्वनिम्न सीमा जथाक्रमे चौबीस डिग्री बारो मिनट और उन्नीस डिग्री मध्य था चंद्र ग्रहण संघटित हो सर्वोच्च सर्वनिम्न ग्रहण संख्या कत होते सूर्य ग्रहण देखा एस वन एस टू मान हम उद्रुत अतिक्रम करते सूर्य समय लगे हम छब्बीस दशमिक छय बर सौर दिन और ये समय मध्य सूर्य मान ये समय मध्य अवश्य मान अमस्या सूर्य होना तेरम करते चाँदर समय लगे हम तेर दशमिक तीन बड़ सौर दिन और यह समय पूर्णिमा होना कारण पूर्णिमा हम सर्वनिम्न लागे हम चौदह दशमिक सत पांच दिन चंद्र ग्रहण हर को सम्भवना नहीं थ्री एम फोर चंद्र ग्रहण होना देखा जा चंद्र ग्रहण एखे सम्भव ही आरोप मैंने 
এই একই রকম ভাবে সর্বোচ্চ মানে গ্রহণ সংখ্যাটাও আমরা এখান থেকে আর কি বের করতে পারবো এটা শুধু একটু ক্যালকুলেশন এটা আমার মনে হয় কোনো দেখে নিলে পারবা এরপর আমরা একটা চক্র সম্পর্কে কথা বলবো আমাদের হাতে খুব বেশি একটা সময় নেই সেটা হচ্ছে যে এক চান্দ্রমাস সমান হচ্ছে উনত্রিশ দশমিক পাঁচ তিন দিন মানে আমাদের কিন্তু এই চান্দ্রমাস গুলো তিরিশ দিনে হয় না এটা উনত্রিশ দিনে হয় গ্রন্থি সাপেক্ষে সূত্রের আবর্তন কাল তিনশো ছেচল্লিশ পয়েন্ট দশমিক ছয় দুই দিন সুতরাং গ্রন্থি সাপেক্ষে সূর্যের উনিশটি আবর্তন কাল মানে তিনশো ছেচল্লিশ দশমিক ছয় দিন এরকম গুণন দেওয়া যায় এখানে এটা একশো উনিশ গুণন হবে এটা এবং দুইশো তেইশটি চান্দ্র মাস এটাও গুণন হবে এখানে এতদিন তাহলে দেখা যাচ্ছে উনিশটি জ্যোতিকাল আবর্তন আর দুইশো তেইশটি চান্দ্র মাসের দিন সংখ্যা প্রায় সমান পার্থক্য মাত্র জিরো পয়েন্ট দিন অর্থাৎ এগারো ঘন্টার যে সময় সূর্য গ্রন্থিবিন্দু থেকে মাত্র আঠাশ মিনিট সরে যায় সূর্যের দ্রাঘিমায় এগারো ডিগ্রি বৃদ্ধি পায় অনুভূ থেকে চন্দ্রের দূরত্ব তিন ডিগ্রি এর কম হয় তাহলে এখন দুইশো তেইশ চান্দ্র মাস সমান গ্রন্থিবিন্দু সাপেক্ষে উনিশটি আবর্তন কাল মানে আঠারো বছর দশ দিন ज्योतिविज्ञानीरा जानत चक्र बैलडियन चक्र अर्थात बस दस दिन एगारो दिन पर पर चंद्र सूर्य एनुषंगी ग्रंथ बिंदु गर्थात राहु केतु बिंदु गई बिंदु गुनार फिर आसबर चक्र घूर घूर चलते थको चक्रटाडियन चक्र एमार मन है आज के आलोचना कर लगभग से मैं মানে খুব বেশি একটা সমস্যা থাকার কথা না আর আমরা আজকে প্রথমে হচ্ছে কথা বললাম হচ্ছে গ্রহণ নিয়ে তারপর হচ্ছে চন্দ্র গ্রহণ তারপর সূর্য গ্রহণ তারপর চন্দ্র গ্রহণের শর্ত তারপর হচ্ছে প্রতি পূর্ণিমায় মানে গ্রহণ হয় না কেন চন্দ্র গ্রহণ হয় না কেন বা প্রতি অমাবস্যায় সূর্য গ্রহণ হয় না কেন তারপর সূর্য গ্রহণের শর্ত বছরের সর্বনিম্ন কয়টা গ্রহণ হতে পারে তারপর আমরা দেখালাম যে মানে হচ্ছে ক্যালডিয়ান চক্র আর বছরের সর্বোচ্চ গ্রহণ এই हाथे समय समय प्रकाश कर <laughs> 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 <laughs>